E no capítulo dessa terça-feira, Ernesto descobre que Helena saiu de casa. Ele enlouquece um pouco e pergunta à empregada sobre isso. Ela diz que Helena saiu em um táxi, mas não sabe para onde foi. Ernesto repreende a empregada por não ter contado nada para ele. Horácio conversa com Helena. Horácio transmite a oferta de Helena ficar em sua casa. Ernesto está a falar ao telefone com alguém sobre preparar um documento para usar como uma ameaça. Atrás dele, Irene está se aproximando. Ele pergunta o que ela está fazendo lá. Ela mostra a ele as pílulas de cavalo. Ela sabe que ele estava a drogar Helena. Ele pergunta se ela está ameaçando. Irene diz que não. Só quer estar com ele. Ernesto rapidamente agarra e beija Irene. Ernesto está tentando arrancar as roupas de Irene. E ela está a retribuir o favor. Enquanto eles vão para o quarto. Enquanto isso, Helena está a dar um telefonema muito baixo para Pedro. Ela está atualizando sobre as coisas. E Andréia a ouve ao telefone. Irene acorda na cama de Ernesto pela manhã, satisfeita consigo mesma, depois da noite de paixão com Ernesto, e assume que ele é dela agora. Domingo sai para correr, e ele não toma o um café da manhã. Está reclama e se preocupa com isso. Domingo está a correr, e se sente tão mal que ele desmaia. Horácio está ali para ajudá-lo. Domingo está fora de combate, e Horácio não consegue acordá-lo. Ele grita por socorro. Ernesto chega na casa de Andréia. Ele ameaça Helena ao dizer que ele tem provas de que ela estava drogada quando sofreu o um acidente. Isso a torna uma mãe inadequada para Nicolas. Assim, ela pode perder a custódia do filho. Helena está determinada a lutar contra isso. Horácio espera para ouvir sobre Domingo. O médico diz a ele que o açúcar no sangue de Domingo está baixo. Eles estão estabilizando e ele não tem que passar a noite no hospital. Ele explica que Domingo é diabético e tem que se cuidar, ou pode acabar em coma. Ernesto senta-se em seu escritório e reflete sobre a conversa que teve com seu próprio advogado a respeito do teste de drogas e como isso desqualifica Helena da custódia se o divórcio ocorrer. Ele parece satisfeito. Horácio conversa com Domingo sobre sua saúde e pega o telefone para ligar para Pedro. Domingo responde que nunca contou à família e que ele está procurando o momento certo para fazê-lo. Horácio olha para ele como se soubesse que Domingo mal pode aceitar. Eles se reconciliam. Horácio recebe um telefonema de Helena e fica furioso. Helena vai ver Pedro. Ela diz a ele que não pode arriscar perder Nicolas. Domingo vai trabalhar apenas para ser repreendido por Nelson por estar tão atrasado. Domingo diz que ele pode reduzir o pagamento por essas horas. Horácio entra no escritório de Ernesto furioso. Quando Ernesto responde que nunca vai permitir que seu filho fique sob custódia de uma viciada em drogas, Horácio o acusa de fazer isso. Ernesto nega e insiste que quer que Helena volte para ajudá-la. Horácio não acredita e Ernesto insiste que não quer levar o filho embora, mas manter a família unida. Eles param de discutir. Mas Horácio não se deixa enganar. Pedro conta tudo o que está acontecendo para sua família. E Esté diz que Ernesto não tem coração e como ele pode tirar um filho de sua mãe. Irene e Ernesto ficam juntos novamente. Irene tenta dizer ele para esquecer Helena, mas nenhum parece ler o outro corretamente. Mais tarde, Ernesto recebe uma visita inesperada. É Eduardo. Ele se identifica como um agente federal. Eduardo quer falar com ele. Eles entram no escritório de Ernesto e fecham a porta. Eduardo quer informações sobre Miguel Hernandes. Esté liga para Nelson para dizer que eles precisam conversar sobre sua carta. Ela vai encontrá-lo no parque. Isso deixa Nelson muito nervoso. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida? Então é só se inscrever aqui no nosso canal. Deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.